காணொலி மூலம் நாங்கள் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க போகின்ற பாடப்பகுதி உயர்தரம் கணக்கீட்டிலே இருக்கின்ற தரம் பன்னிரெண்டிலே உள்ள கணக்கீட்டு சமன் பாடு என்கின்ற ஒரு இலகுவான பகுதி அதே போன்று இந்த பகுதியை பொறுத்த வரையிலே உயர்தர பரீட்சையிலே பெரும்பாலும் வரக்கூடிய பத்து அல்லது பதினைந்து புள்ளிகளை பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இலகுவாக நேரத்தை சேமிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த கணக்கீடு சமன்பாடு என்கின்ற பகுதி நான் இன்றைய தினம் பார்ப்போம் இந்த கணக்கீடு சமன்பாடு என்றால் என்ன அதனுடைய பயிற்சிகள் சிலவற்றை செய்வதன் ஊடாக நாங்கள் இந்த பகுதிக்குள் நாங்கள் செல்ல கணக்கீடு சமன்பாடு பொதுவாக ஒரு வணிகத்திலே அந்த வணிகத்தை உருவாக்குகின்ற நபருக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற பேர் அதனுடைய உரிமையானது அந்த வணிகத்தை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அந்த வணிகத்துக்கு தேவையான வளங்களை இந்த உரிமையாளர் தான் வழங்கும் ஆகவே அவ்வாறு வழங்குகின்ற வளங்களுக்கு நாங்கள் கூறுவது உரிமையாண்மை என்கின்ற பெயரை கூறுவது இந்த வளங்கள் தான் அந்த வணிகத்துக்கு கிடைக்கின்ற ஆரம்ப சொத்துக்கள் ஆகவே இந்த சொத்துக்களுக்கும் அந்த சொத்துக்களை வழங்கியவர்களுக்கும் இடையிலே உள்ள தொடர்பினை ஒரு சமன்பாட்டு வடிவிலே எடுத்து காட்டுவது தான் கணக்கிட்டு சமன்பாடு ஆகவே உரிமையாளர் மாத்திரம் அந்த வணிகத்துக்கு வளங்களை ஈடுபடுத்தி இருப்பாரையானால் உரிமையாண்மை சமன் சொத்துக்கள் என்கின்ற சமன்பாட்டை எங்களுக்கு பெறலாம் இருந்த போதிலும் பொதுவாக ஒரு வணிகத்தை பொறுத்தவரையிலே உரிமையாளர் மாத்திரம் அல்ல உரிமை தவிர்ந்த வெளித்தரப்பினர்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினர்கள் அந்த வணிகத்திற்கு நிதியினை வழங்கி இருப்பார்கள் அல்லது வேற ஏதும் வளங்களை வழங்கி இருப்பார்கள் பொதுவாக கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யலாம் வங்கியிலே கடன் எடுக்கலாம் இது போன்ற வெளிநபர்கள் நிதியினையோ அல்லது சொத்துக்களையோ வழங்கி இருப்பார்களானால் அவற்றுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற பெயர் பொறுப்புக்கள் பொறுப்புக்கள் என்கின்ற பொழுது இந்த பொறுப்புக்களை வணிகம் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றன அதனால் தான் அதை நாங்கள் பொறுப்புக்கள் என்கின்றோம் அதே போன்று உரிமையை பொறுத்த வரையில் உரிமை அதே போன்று வணிகம் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற தொடர்பை எண்ணக்கரு ஆகிய கணக்கீட்டு அழகுசார் எண்ணக்கரு எடுத்து காட்டுகிறது அதாவது கணக்கீட்டு அழகுசார் எண்ணக்கரு என்கின்ற இந்த எண்ணக்கரு குறிப்பிடுகின்றது ஒரு வணிகம் அந்த வணிகத்தின் உரிமையாளரும் வேறுபட்ட இரு எண்ணக்கருக்கள் இவர்கள் இருவரும் இரு நபர்கள் அவ இந்த அடிப்படையிலே பார்க்கின்ற பொழுது பொதுவாக இந்த கணக்கீட்டு சமன்பாட்டிலே எங்களுக்கு தெளிவாக விளங்குகின்றது உரிமை சக பொறுப்புக்கள் சமன் சொத்துக்கள் என்கின்ற நிலை இருக்கின்ற பொறுப்புகளை பொறுத்தவரையில் பொறுப்புகள் என்பது வணிகத்தின் உரிமையாளர் தவிர்ந்த பிற நபர்களினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற வளங்கள் அதனை நாம் கட்டாயம் அந்த வணிகம் திருப்பி செலுத்த அதே போன்று உரிமையை பொறுத்தவரையிலும் உரிமையாளர் வேறு நிறுவனம் வேறு என்கின்ற கணக்கீட்டு அழகுசார் எண்ணக்கரு குறிப்பிடுகின்ற அந்த கருத்துக்கு அமைய இரு வேறுபட்ட நபர்களுக்கிடையிலே இருக்கின்ற அந்த விடயங்களை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தேவை காணப்படும் அதாவது இந்த வணிகம் உரிமையாளரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட வளங்களை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே திருப்பி செலுத்த வேண்டும் ஆனால் அவ்வாறு திருப்பி செலுத்துவார்களாக இருந்தால் அது வணிகத்தின் முடிவாக காணப்படும் அவை நாங்கள் ஒரு எடுகோலுக்காகத்தான் எண்ணக்கரு அதாவது கணக்கீட்டு அழகுசார் எண்ணக்கருவினை எடுப்பது நிறுவனம் வேறு உரிமையாளர் வேறு என்பதை நாங்கள் எடுப்பது இரண்டையும் பிரித்தறிவதற்காகத்தானே தவிர இந்த உரிமை என்கின்ற விடயத்தை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வணிகம் திருப்பி செலுத்துமோ அந்த சந்தர்ப்பத்திலே வணிகத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை ஒன்று ஏற்படலாம் அதனால் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் பொறுப்புக்கள் என்பது வணிகம் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய கடமைப்பாடு கட்டாயம் இருக்கின்ற விடை ஆகவே பொறுப்புக்களை தீர்க்க வேண்டிய கடமைப்பாடு இருக்கின்றது ஆனால் உரிமையை உடனடியாக தீர்க்க வேண்டியதோ அல்லது நீண்ட காலத்தில் தீர்க்க வேண்டியோ தேவை ஒன்று காணப்படாது அவ்வாறு தீர்க்கப்படுமா இருந்தால் அந்த வணிகம் முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை ஒன்று ஏற்படலாம் ஆகவே இந்த கணக்கீட்டு சமன்பாட்டை பொறுத்தவரையில் இந்த கணக்கீட்டு சமன்பாட்டிலே நாங்கள் அடிப்படை கணக்கீடு சமன்பாடாக நாங்கள் இந்த சொத்துக்கள் சொத்துக்கள் சமன் உரிமை சக பொறுப்புகள் என்கின்ற இந்த சமன்பாட்டினை தான் நாங்கள் அடிப்படை சமன்பாட்டாக இருக்கின்றோம் இதன் அடிப்படையிலே இந்த சொத்துக்களினுடைய பண்புகள் இந்த பொறுப்புகளினுடைய பண்புகள் இவற்றை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வோமையானால் எங்களுக்கு இந்த க இந்த கணக்கீட்டு சமன்பாடு என்கின்ற பகுதியை இலகுவாக தயாரித்துக் கொள்ளலாம் பயிற்சிகளை செய்வதன் ஊடாக எங்களுடைய வேகத்தை அதிகரிப்பதன் ஊடாக உயர்தர பரீட்சையிலே வருகின்ற பொழுது இந்த விடயங்களை எங்களுக்கு இலகுவாக செய்து கொள்ள முடியும் அவை நாங்கள் முதலாவதாக பார்ப்போம் சொத்துக்கள் என்பது பொதுவாக ஒரு வணிகத்திற்கு சொந்தமாக காணப்படுகின்ற வளங்களை நாங்கள் சொத்துக்கள் என சுருக்கமாக குறிப்பிடலாம் இந்த சொத்துக்கள் பொதுவாக சில பண்புகளை கொண்டிருக்கும் சொத்துக்கள் என்கின்ற பொழுது சில பண்புகளை பொதுவாக கொண்டிருக்கும் முக்கியமான பண்பு என்னவென்றால் ஒரு கடந்த கால நிகழ்வொன்றின் ஊடாகத்தான் 
அந்த சொத்து உருவாகி இருக்கும் அதாவது உரிமையாளர் அல்லது வெளித்தரப்பினர் மூலம் இந்த சொத்துக்கள் கடந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக இருக்கும் ஆக முக்கியமான ஒரு பண்பு கடந்த கால நிகழ்வு ஒன்றினால் இந்த சொத்துக்கள் உருவாக்கப்பட்டு மற்றும் ஒரு பண்பு இருக்கின்றது அதாவது இந்த சொத்துக்களின் மூலம் எதிர்காலத்திலே வணிகத்திற்கு பொருளாதார ரீதியிலான நலன்கள் கிடைக்கலாம் பொதுவாக ஒரு வணிகத்தில் சொத்துக்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் அந்த வணிகம் லாபத்தையோ அல்லது வருமானங்களையோ ஒழித்துக் கொள்ள முடியும் அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலே அவற்றை ஒழித்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த இரு முக்கியமான பண்புகளை சொத்துக்கள் கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்றுதான் பொறுப்புகளை பொறுத்தவரையிலும் பொறுப்புகளுக்கு முக்கியமான ஒரு பண்பு இருக்கு என்னென்றால் அதுவும் கடந்த கால நிகழ்வு ஒன்றினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒன்றுதான் பொறுப்புகள் என்பதும் கடந்த கால நிகழ்வு ஒன்றினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விதை அதே போன்று எதிர்காலத்திலே பொறுப்புகளை தீர்க்கின்ற பொழுது எதிர்காலத்திலே பொறுப்புகளை தீர்க்கின்ற பொழுது கட்டாயம் தீர்க்க வேண்டும் அவ்வாறு தீர்க்கின்ற பொழுது வணிகத்திலே இருக்கின்ற பெருமதியான வளங்கள் வெளிப்பாய்ச்சலுக்கு வெளிப்பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் அதாவது எதிர்காலத்திலே பொறுப்புகளை நாங்கள் தீர்க்கின்ற பொழுதோ எங்களுடைய கையில் உள்ள காசையோ அல்லது வேறு சொத்துக்களையோ நாங்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படும் ஆகவே எங்களுடைய பெருமதி மிக்க வளங்களினுடைய வெளிப்பாய்ச்சலை எதிர்காலத்திலே இவற்றை தீர்க்கின்ற பொழுது ஏற்படும் ஆகவே இந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் சொத்துக்களில் வரக்கூடிய விடயங்கள் என்ன பொறுப்புகளில் வரக்கூடிய விடயங்கள் என்ன மூலதனம் அல்லது உரிமையில் வரக்கூடிய விடயங்கள் என்ன என்பதை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள பொதுவாக ஒரு வணிகத்துக்கு சொத்து என்கின்ற பொழுதோ அந்த சொத்து முக்கியமாக பல சொத்துக்களை உள்ளடங்கி இருக்கலாம் அந்த வணிகத்தினுடைய காணி அந்த வணிகத்துக்கு சொந்தமாக உள்ள கட்டிடம் அந்த வணிகத்துக்கு வேறு ஏது நடைமுறை அல்லாத சொத்துக்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் மோட்டார் வாகனங்கள் தளபாடங்கள் அல்லது வந்து இயந்திரங்கள் இது போன்ற சொத்துக்கள் காணப்படலாம் அதே போன்று கையில் இருக்கின்ற இருப்பு கடன் பட்டோர் காசு வங்கியில் இருக்கின்ற பணம் அதே போன்று முற்பண முற்பணமாக செய்த செலவுகள் கிடைக்க வேண்டிய வருமானங்கள் இவற்றை நாங்கள் பொதுவாக ஒரு வணிகத்தினுடைய சொத்துக்கள் என்று குறிப்பிடுவோம் அதே போன்று வணிகம் கொடுக்க வேண்டியவற்றை நாங்கள் பொறுப்புக்கள் என குறிப்பிடுவோம் அவ்வாறு கொடுக்க வேண்டிய உதாரணமாக கடன் கொடுத்தோருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு வங்கியில் எடுத்த கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டிய தேவைகள் இருக்கலாம் ஆகவே வங்கி கடன் வங்கியிலே மேலதிக பற்றுக்கள் எங்களே கிடைத்திருக்கலாம் ஆகவே அந்த வங்கி மேலதிக பற்று முற்பணமாக எங்களுக்கு வருமானங்கள் கிடைத்திருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இந்த முற்பண வருமானங்கள் அதே போன்று நாங்கள் செலுத்த வேண்டிய செலவுகளை இன்னும் செலுத்தாமல் இருந்திருப்போம் அற்புறு செலவுகள் என்று குறிப்பிடுவோம் இந்த அற்புறு செலவுகள் இவற்றை நாங்கள் கூறுவோம் பொறுப்புகள் என்பதற்கு உதாரணங்களாக எங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆக இந்த அடிப்படை கணக்கீட்டு சமன்பாடு எங்களுடைய உயர்தரத்திலே பல விடயங்களுக்கு தொடர்பு படுவது போலவே பெரும்பாலும் எங்களுடைய பரீட்சையில் வருகின்ற பொழுது இந்த சமன்பாடு மேலும் மேலும் விரிவடையலாம் சொத்துக்களை இரண்டாகவோ மூன்றாகவோ பிரித்திருக்கலாம் பொறுப்புக்களை இரண்டாகவோ மூன்றாகவோ பிரித்திருக்கலாம் அதே போன்று உரிமை உரிமையில் வார விடயங்களை இரண்டு மூன்றாக பிரித்திருக்கலாம் இவ்வாறு விரிவடைவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த சொத்துக்களை பொறுத்தவரையிலே சொத்துக்களை பொதுவாக நாங்கள் இரண்டு வகைப்படுத்தும் நீண்ட கால பயன்பாட்டுடைய சொத்துக்களை நாங்கள் கூறுவது நடைமுறை அல்லாத சொத்துக்கள் காணி கட்டிடம் தளபாடம் மோட்டார் வாகனம் இயந்திரங்கள் இவற்றை நடைமுறை அல்லாத சொத்துக்கள் என்று குறிப்பிட முடியும் அதே போன்று நடைமுறை சொத்துக்கள் என்று இரண்டாவதாக சொத்துக்கள் இரண்டாவது முறையாக வகைப்படுத்துகின்ற பொழுது நடைமுறை சொத்துக்கள் எண்ணங்களுக்கு வகைப்படுத்தலாம் அதிலே பெரும்பாலும் அடிக்கடி மாற்றத்துக்கு உட்படுகின்ற சொத்துக்களை நாங்கள் இதிலே உட்படுத்துவோம் அடிக்கடி மாற்றத்துக்கு உட்படுகின்றது கடன் பட்டோர் அதே போன்று கையில் உள்ள காசு அதே போன்று இருப்புகள் இவை அடிக்கடி மாற்றத்துக்கு உட்படும் இந்த சொத்துக்களை நாங்கள் பொதுவாக நடைமுறை சொத்துக்கள் என்று வகைப்படுத்தும் அதே போன்று பொறுப்புகளையும் எங்களுக்கு இரண்டு வகைப்படுத்த முடியும் நடைமுறை அல்லாத பொறுப்புகள் நடைமுறை பொறுப்பு இங்கு நடைமுறை அல்லாத பொறுப்புகள் என்கின்ற பொழுது இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயம் அதாவது பனிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஒரு வருடத்துக்கு மேல் தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்புகளை நாங்கள் நடைமுறை அல்லாத பொறுப்புகள் என்று குறிப்பிடும் நீண்ட காலத்தில் பெறப்பட்ட வங்கி கடன் அதே போன்று ஈட்டு கடன்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் தொகுதி கடன்கள் காணப்படுமாக இருந்தால் அவை நீண்ட கால பொறுப்புகள் அதே போன்று நடைமுறை பொறுப்புகள் என்பது 
பனிரெண்டு மாதங்களுக்குள் குறுங்காலத்தினுள் தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்புகள் கடன் கொடுத்தோர் வங்கி மேலதிகப்பட்டு இது போன்ற விடயங்களை நாங்கள் நடைமுறை பொறுப்புகள் என வகைப்படுத்தோம் ஆகவே இந்த கணக்கீட்டு சமன்பாடை மற்றும் ஒரு முறையில் எங்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்யலாம் சொத்துக்களை நடைமுறை அல்லா சொத்து நடைமுறை சொத்து பொறுப்புகளை நடைமுறை அல்லாத பொறுப்பு நடைமுறை பொறுப்பு இவ்வாறு வகைப்படுத்துவதன் ஊடாக எங்களுக்கு இந்த சமன்பாட்டை இன்னும் விரிவாக்கி காண முடியும்